大家好，我系 Philip。咁今日咧就同大家介绍之前已经拍过嘅一支 Nikon Set 嘅廿八四百超级天眼嘅。咁今日呢，其實點解會誒咁、呃、樣出嚟呢？其實因為其實我已經攞咗支鏡呢，即係一排啦。咁其實即係正式版，咁就試實版，終於可以試下啦。咁啊、呃，都諗緊呢，有咩題材可以即係拍俾大家睇下嘅。咁但係因為呢，實在係太忙啦，咁我又最近又要誒、呃、即係做嘢啦、拍嘢啦，咁啊跟住去澳門做分享會啦 ，DJI 又要做分享會啦，咁然後有好多好多。唔同嘅工作啦、剪片啦，即係呢幾日咧都試咗好多唔同嘅嘢嘅。咁但係咧就、呃、都想有啲嘢同大家分享下。咁我哋一陣咧坐低再慢慢講。咁喺開條片之前咧，記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見咧，下面留言俾我。咁可以討論下咧，究竟咧今日講呢支咧廿八四百咧嘅一啲、呃、感覺啦，或者意見啦，又或者你想誒呢款係出啲乜嘢鏡頭啦，又或者係你覺得應該點樣？係啊，去去改進你嘅器材，你都可以下面一齊留言。咁甚至乎咧，大家想我做咩評測咧，睇下我安唔安排到，咁下面留言一齊傾下嘅。咁有你支持咧，我哋就會有動力去做繼續做我哋嘅影片。咁都同大家講一講個 spec 啦。咁呢支呢 Nikon Set 嘅廿八四百 mm， 四光圈至八光圈有 VR 六嘅。咁啊十四點二倍嘅變焦，咁啊十五組廿一片嘅鏡片，四片 ED 就三塊非球面。咁啊最大嘅放大率呢就係零點三五嘅，咁就係廿八 mm 嘅時候啦。咁啊濾鏡口徑呢就係七十七 mm， 放襯放水滴嘅設計。咁內置嘅 VR 防震喺四百 mm 時候咧做到五級防震，咁如果協同 Set 八、Set 九、Set 誒嘅誒機身防震咧，可以做到五點五級嘅。咁最近對焦距離咧廿八 mm 嘅時候就零點二米啦，四百 mm 嘅時候咧就一點二米，光圈葉咧就九片，重量就七百二十五克嘅。咁其實咧呢幾日呢，就我帶住佢去咗又唔同嘅地方啦，咁我又做嘢又帶住啦，跟住我去做分享會又帶住啦，咁係的而且確，即係老實講係有啲地方真係會唔夠光嘅，即係好似我去澳門，咁係一個、呃、室內環境。咁八光圈有陣時你夠唔夠呢？即係咁你咪推下數咯。即係我,我知嘅，即係大家都明嘅。即係你你一支咁輕微嘅鏡頭，咁你細光圈咁咪就要推下數㗎啦。咁你想要、呃、即係大光圈啲，你咪大啲大光圈啲囉。咁你呢個係選擇嚟嘅啫。咁咁究竟呢、這個？係啊，呢、這個器材可以幫到你乜嘢？咁你唔啱你咪唔買咯，你唔啱你咪我覺得好用咯，係啊，冇所謂嘅。其實呢個係一個即係好個人嘅選擇嚟嘅，即係可能 A 呢個人佢真係要大光圈啫，佢完全唔會。唔會用誒誒細光圈啦，或者唔會誒影日頭嘢啦，誒就 whatever 係啦。總之佢佢唔啱用嘅，咁唔好買 OK 嘅。即係你有其他選擇或者即係冇所謂嘅。咁其實如果你話啊唔係話 B B 嘅，佢真係為咗一支輕便，我想即係唔使煩啦，唔使換鏡啦。我我可能誒好似我朋友咁去美國去旅行，咁一家大細去咁。佢都冇時間換鏡㗎啦，即係可能你你知啲旅行團都係走走、呃、停停走走停停咁，你冇得冇得俾你搞咁多嘢你唔會話、呃呃、即係即係俾你好似即係攝影團咁樣，有個地方咧俾你影幾個鐘頭或者一兩個鐘頭咁樣咁樣。咁呢啲鏡頭就可能比較啱啲囉。即係如果俾我睇就係、是，因為你。隨時拎拎起又影得咁，同埋個防震啦，係防震都要都講返嘅。其實因為、呃、大家都話啊，點解會佢會誒五點五級呢？咁其實誒嗱、呃，如果佢、呃、配搭返 set F 啦、set 八、set 九，即係暫時嚟講啦，咁其實佢嗰、那個誒、呃、機身連動嗰個防震呢，咁可以做到五點五級嘅防震係咩呢？就係四百 mm， 即係 zoom 到四百 mm 嘅時候，係啦，係五點五級。咁點解會咁樣特別講呢？咁同大家講返啦，咁 Sipa 標準本身呢，就係一個一個日本工業嘅相機工業嘅一個測試標準啦。咁佢去測試嗰個防震嘅時候，咁佢會有一個誒、嗯、焦距，咁大家會有個測。譬如我我呢、這個誒、呃、品牌係用五十 mm 測嘅，咁我譬如五十 mm 係八級係啦。咁但係可能呢個品牌係用一零五 mm、一二零 mm 去 set F 咁嘅 set F 咁啊係一個誒 Sipa 標準，然後係一二零 mm 測試之下嘅八級。係啦，咁咁呢個鏡頭咪就係、是、咯，即係佢係一個誒
四百 mm、四百 mm 測試之下嘅五點五級，所以其實誒喺、呃、個防震薄箱上面咧，即係我覺得佢係做得幾好嘅，咁令到即係我哋起碼誒攞到支鏡出去，如果我要戳下啲即係慢快門啦、低 ISO 嘅嘢，起碼個防震都會幫到手。咁呢樣嘢係即係我覺得都係比較緊要嘅。咁另外一樣嘢呢，就係、是、呢，即係之前都有啲觀眾就留言話啦，即係啊攞返部機佢，係啦，我都有帶部機出嚟嘅。哎呀，之前有啲觀眾呢，就話呢，啊諗到諗到樣咪方法係諗到樣嘢，即係譬如四合四，跟住再配誒呢支誒廿八四八，然後再咩呢？再配一支誒十二廿八嘅電電鬆鏡啦，拍下鬆鏡啦。咁咪可以做到呢個叫做等效焦距十八至六百嘅一個焦段啦，咁啊兩支鏡搞掂晒。啊呢、這個講法又幾得意，我真係其實呢，我喺誒、呃、之前試嗰條片呢，我真係冇諗過，即係多謝啲觀眾留言，即係所以呢，大家留言係好緊要，因為會有即係大家諗法係有多啲人一齊諗喎，咁啊。我應都會，即係雖然都唔，我應該冇時間再出去遠啲試嘅，即係唔好意思啊。但係我諗誒，一陣可能喺喺公園度，我攞部 C F C 啦，跟住啊有冇攞電啊？係有嘅，啊，我可能攞部 C F C 啦，咁啊再加支誒廿八誒四百去試一試，咁俾大家睇下呢個防震個效果係點樣啦。咁同埋究竟即係叫做等效焦距六百之後出嚟又係咩效果呢？咁但係當然啦，即係講返。誒、呃、老實嘅，咁 C F C 始終都係 C F C 啦，即係佢一個即係比較入門啲啲嘅嘅 body 啦。咁你唔可以揾一啲即係 C 八啊、C 九咁同佢比，價錢都唔同啦，功能都唔同啦。咁、呃、但當然即係你可以做到呢個等效焦距嘅時候，呃、你又滿意 C F C 個表現，咁其實都係方便，因為即係你拆返支十二廿八就變咗十八 mm Y， 跟住你去到廿八嘅時候啊，去到後面廿八至四百。咁你又去到六四百嘛，四百即係 A P S C 機咁又去到六百，咁呢樣嘢係當然呢個係一個好好嘅諗法嚟嘅，即係再一次多謝觀眾嘅即係提議，咁我都會有陣時俾大家睇下。唔、呃、知大家、呃、有冇留意啦？即係可能用開長鏡嘅會知道啦。咁但係如果係初初接觸一個誒、呃、長炮啦、長鏡啦，尤其是而家呢個年代我，我哋呢 concept。啊、我哋呢<笑> con 誒呢 concept 呢個系統啦，咁其實多咗好多好平嘅長炮啦，咁多咗人去去買啦，去玩啦。咁但係有個問題就係呢，唔知大家知唔知？即係譬如啦，譬如我而家 zoom 到喺後面，我喺樓度。咁其實中間係會有好多空氣啊、熱氣啊，尤其是即係可能你你落完雨或者好大大太陽，誒、呃、蒸起嗰啲熱氣呢，其實會影響咗個 image quality 嘅，即係佢會好似有一陣有一陣嘢咁樣，好似 blur 咗咁樣嘅，即係、呃、我諗大家會會熱知道熱了流啊，就係話熱即係熱氣啦，啊、即係唔係唔係上火熱氣，即係真係嗰啲熱氣係啦。咁如果大家即係去去 Google 下 search 下，其實就係、是呃、一到去某一個。距離之後呢，其實都會產生呢個現象咁誒喺好多之前嘅長炮有啲即係人就話：，哎，你啲炮唔得啊！誒誒誒 z 落去都係、呃、有好多問題啊，會蒙啊，會 b 啊。咁其實誒唔係話佢錯。只不過係當有一個長炮喺呢種情況之下，其實都會係有係咯。大家知道呢個熱嘅熱氣嘅現象會影響咗個影像，咁呢個要大家要要知道嘅。咁所以就係咧，就算我而家攞支廿八四八都好啦，咁去到四百 mm， 甚至可能你嘅 solar CFC 去到六百 mm， 你 zoom 到去咁遠嘅時候，咁中間嗰、那個係啊，嗰、那個大氣現象。就係、是、會影響咗你 image quality， 係啦，咁樣、呃、大家要理解咯，係啊，要理解呢樣嘢即係唔係支鏡唔得，即係其實我我喺、呃、office 咧，即係喺我 s t u d 有做一個誒影、呃、個測嘅，影個。誒 ISO 一二三三嘅測，咁平時都係試鏡，咁但係其實因為誒我哋啦，始終我哋唔係一個即係好跟得足，我唔講我哋嘅，即係我，即係我啦，係我啦，係啦，我哋我跟即係好難跟足嗰個嘅所謂 ISO 一二三三嗰個嘅標準，同埋即係每一個焦距其實誒嗰段焦距其實係需要一個唔同嘅測去去去測試嘅。咁有啲、呃、大到成幅牆咁，譬如八 X 嘅，即係佢有有唔同 size 嘅，咁啊成幅牆咁好大塊，咁我都好好難喎，有一塊、呃、即係我買到都好啦，我唔冇乜地方可以測試到咁嘅嘢，咁所以呢，其實、呃、大約啦，其實大約喺個畫面度呢，俾大家睇下，究竟啊呢、這個
誒即係廿八四百四百 mm 嘅時候同二百 mm 嘅時候，究竟 quality 係點樣？亦都對比下咧廿四二百嘅二百 mm 嘅時候個 quality 係點樣？咁再咧就擺埋咧，即係我哋七十二百誒，即係 set 嘅七十二百粒嘅二百 mm 擺埋落去俾大家睇。咁我就唔作任何評論啦，大家咧可以喺個畫面度誒睇下。同埋咧，我會用八 K 嘅影片嘅，咁所以大家如果、呃唔好話八百 K 電視啦，即係如果大家係電腦睇啦，又或者係喺誒電話電話，我唔 sorry， 我唔知道電話係咪八 K 啊，但大家可以即係放大個畫面望一望，咁其實就可以睇到，即係我都會放大俾大家睇嘅，當然係啦，咁就可以自行判斷究竟個 quality 點樣，因為費事又即係係咯，好似、呃、我講得好似唔客觀咁，咁大家可以自行去。睇返個 quality， 究竟你覺得係點樣？咁都可以下面咧留言一齊傾下咧，嗰、那個、哎、大家個感覺係點樣？咁其實呢，即係之前嗰條片呢，同大家測試咗呢、這個即係叫做即係工程版嘅廿八四八啦。咁其實第一樣嘢就係大家都會話，即係好輕嘅，真係好輕嘅，即係七百二十五 g 嘅重量啦。咁其實就你個 size 即係對比起七十一八零啊。即係甚至乎，即係你你對比翻廿四七十啊，一十四二零，其實唔係大支好多嘅。咁、呃、大家都會斟酌咗喺個光圈度啦。咁光圈即係叫做即係八光圈，即係最細八光圈啦，即係佢四至八啊嘛。咁但係其實、呃、旅遊鏡咁通常即係喺我我我嘅立場嚟講，我如果我專登去一個地方影相誒、呃，當然啦，即係我都會大支大光圈嘅。咁你話係咪真係一定夠光呢？就唔係嘅，即係呢啲係冇得冇得講啊！即係呢個係誒，你八光圈唔係任何一個情況都夠光啊嘛！即係你睇情況噶嘛！即係大家影影攝影影影相又好，拍片又好啦。咁你對一定嘅情況用器材咧，佢都係始終佢都係一個器材。咁而佢可以做到有一支有廿八 mm 去到四百 mm 嘅時候，咁其實誒佢又想做輕便啲，咁誒做八光圈，咁我覺得係可以理解同接受嘅。咁如果唔係佢做到啊，做到四光圈亦肯定俾你。咁但係大致到即係即係可能三百四百 mm 嗰啲即係大炮咁咁大支，咁你又會唔會攞出去？做天涯鏡，會唔會做旅行鏡咧？咁你又未必啦，係咪？咁所以就呢個係可以理解嘅。咁即係你話啊，會唔會出支好勁嘅大光圈？咁我我唔知啦，即係好難講啦。咁但係問題係，起碼佢而家出呢個嘅重量啦、size 啦，咁佢嘅即係所有嘢咧 quality 啦，咁我覺得係好合理嘅。咁有啲觀眾咧就問啦，呢、這個方形遮光罩咁鬼靚呢，可唔可以裝落廿四一零度因為大家口徑都叫一樣啊嘛。咁當然啦，即係同大家就試一試裝唔裝得上去啦。咁其實呢，就係裝到上去嘅。咁但係至於呢，有冇效果呢？咁啊另一個問題啦。大的而且確咧，裝咗上去咧就唔影響使用嘅。不過咧就即係多咗個方形遮光罩啦，有啲人就會覺得靚仔啲咁解咯。咁上次條片咧就有啲觀眾咧就問咧，可唔可以加到增配鏡咧？咁呢支鏡咧就加唔到增配鏡。咁因為咧就係個鏡尾組咧其實已經好貼過掹噶啦。咁因為佢我諗都係為咗追求輕便啦，所以追求呢個最高嘅畫質喺個咁嘅 size 嘅價錢之中咧。咁我諗誒做個鏡尾貼啲個 s i m p l 咁亦都係合理之內嘅。咁針對翻啦，好多人去旅行啦，都會拍片加影相啦。就算我自己都係啦，咁所以咧，跟 set 咧嘅呢支廿八四八咧，都係特登為咗咧 video 做優化啦。無論係即係佢嘅對焦啦，又或者係呼吸效應咧，都係為咗咧即係嗰個 video 咧係做咗相對嘅處理同優化嘅。咁你話大家、呃、即係如果話即係對比翻，即係可能係呢支啦，即係。誒廿四二百大家都可能會好多人都即係有有對比啊呢兩支咁，因為大家叫做個都係叫做天涯鏡啦，咁一支係有廿四啦，去到二百啦，咁啊四至六點三光圈，咁一支係四百光圈啦。咁你你你點選擇呢？咁其實我自己覺得係誒、呃，你睇下你會唔會二百 mm 以上嘅嘢啦。咁、呃、好似有啲 YouTuber 講誒、呃、去影誒啲行山。
可能影風景，其實有陣時誒有有三百四百蚊咧，有個壓縮感咧，啲山勢咧，即係廿零嗰啲咁。佢嗱，我有睇佢行山嗰啲片，咁佢話啊，呢啲山勢要用一百四百影。咁如果咁真係你唔需要個大光圈嘅，你唔需要大少少咧，咪大光圈啊，大少少啦，即係你可能你你一百四百都係五點六。咁究竟呢廿八 mm 同廿四 mm 爭幾多啊？咁呢度啊，俾大家 A、B 咁嘅對比呢，係睇返呢就廿四 mm 同廿八 mm 嘅分別。咁另外再睇返呢，究竟我如果用廿四二百或者係廿八四百嘅時候，二百同四百 mm 又爭幾遠呢？咁呢度都可以參考返嘅。咁但係問題係你爭嗰少少，咁你係咪真係好有需要嗰少少咯？如果唔係嘅，可能你即係一支一支過，咁你叫做輕便啲，咁你多咗啲構圖啊，多咗啲壓縮感嘅嘢啊，咁你可能又打開咗你另一個即係誒攝影嘅思路啦，叫做。咁希望大家鍾意呢種分享式嘅評測啦。咁希望大家會鍾意條片。咁嘅 like、share、subscribe 個 channel 咧，有咩意見可以下面留言俾我嘅。咁下次再同大家試更加多嘅新嘢啦。咁記得要 subscribe 我嘅 channel 啦。拜拜。